ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெயில் டாக்ஸ் ஏசு கிறிஸ்து இறந்து வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு அவர் என்ன பண்ணார் சரி பூமிக்கு வரலாம் பூமியில் மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு பூமிக்கு வந்தாராம் வந்துட்டு ஒரு தேவாலயத்தை போய் பார்த்தாராம் பார்த்த உடனே அது வந்து கிறிஸ்துவ தேவாலயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாராம் உள்ளே யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா அவர் தான் எல்லோரும் வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்களாம் ஏசு ஏசு ஞாபகம் ஜே ஏசுக்கு துதி பாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசுவை பற்றி எல்லோரும் வந்து பாடல்களை பாடிட்டு இருந்தாங்களாம் அவருடைய பெருமைகளை வந்து எல்லோரும் பேசிட்டு இருந்தாங்களாம் சரி இவங்கெல்லாம் வெளியில் வரட்டும் இவங்கக்கிட்ட நம்ம தான் ஏசுன்னு போய் சொல்லலாம் அப்படின்னும் போது எல்லோரும் சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு நினச்சாராம் மக்களும் வந்து இந்த அந்த ப்ரேயரெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு எல்லோரும் வெளியில் வந்தாங்களாம் தேவாலயத்துக்கு வெளியில் வந்துட்டு இருந்தாங்களாம் வரும்போது அவர் வந்து சொன்னாராம் நான் தாங்க ஏசு நான் தான் ஏசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது மக்கள் எல்லாம் ஏ பாடுறா சினிமாக்காரனாக இருப்பானோ ஒரு சீரியல் எதுனா நடக்குதோ யார் யார் இருக்கும் நல்ல வேஷம் பொருந்தது அப்படின்னு எல்லோரும் நினச்சாங்களாம் உடனே இல்லைங்க நான் வந்து ஏசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் அறிமுகப்படுத்தினாராம் எல்லோரும் கோவப்பட்டாங்களாம் போ 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 எங்கன்னா போ பைத்தியமாக இருக்கும் போலையே கல் எடுத்து அடிச்சிருவோம் ஓடிடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் விரட்டினாங்களாம் உடனே ஏசுக்கு அட என்னடா இது சோதனையாக போச்சே அப்படின்ட்டு சரி உள்ள யார் இருக்காங்க தேவாலயத்து உள்ள யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லி போய் பார்த்தாராம் பார்த்தா அங்கே வந்து ஒரு குரு இருந்தாராம் மத குரு அவர் என்ன பண்ணார் இயேசுவை பார்த்தாரா இயேசுவும் சொன்னாராம் நான் தாங்க இயேசு அப்படின்னும் போது அவர் வந்து பெருசாக பொருட்படுத்தியேன் யாருப்பா நீங்கள் எதுவும் குழப்பத்தை உண்டாக்குற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டாராம் அவர் வந்து நான் குழப்பம்லாம் ஏற்படுத்தலை நான் இயேசு மக்களுக்கு தெரியலனா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் இங்கே இங்கே இருக்கீங்க என் பேரை சொல்லி வந்து ஊழியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியலையா அடையாளம் தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குருவை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாராம் அவர் வந்து உடனே கோவப்பட்டுட்டு இயேசு அட எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ரூமில் அடைச்சி கதவு சாத்திட்டாராம் உள்ள கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாத்திட்டு வழக்கம் போல் அவர் வந்து ம மக்களுக்கு வந்து போதனைகளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாராம் வேதம் சொல்கிறது அது சொல்கிறது இது சொல்கிறது கடவுள் உங்களை ரட்சிப்பாராக அசீர்வதிப்பாராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பிரேரும் சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரூம் உள்ள வந்தாராம் கதவை திறந்துட்டு உள்ளே வந்து இயேசு காலில் விழுந்தாராம் தேவனே என்னை மன்னிச்சிருங்க உங்கள் பேரை சொல்லி தான் நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க நீங்கள் உள்ளே வரும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் தான் ஏசு கிறிஸ்துன்ட்டு ஆனால் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை தான் நாங்கள் வந்து நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோமே நீங்கள் திரும்ப எதுக்கு வந்தீங்க எதுனா குழப்பத்தை எடு ஏற்படுத்துவா அப்படின்னு பேசிட்டே அவன் முகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டே இருந்துதான் இந்த விஷயத்தை அவன் வந்து அழுத்தி சொன்னானான் மறுபடியும் உங்களை நாங்கள் சிலுவையில் அடிக்கணுமா சிலுவையில் அரையணுமா உங்கள் வேலையை நாங்கள் எங்கள் கரெக்டாக தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் தயவு செஞ்சு திரும்ப வராதீங்க ஒழுங்காக வந்த வழியே போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி இயேசு கிட்ட கொஞ்சம் கடினமாக அந்த வார்த்தைகளை பய பயன்படுத்தினாங்களாம் இயேசுவும் அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டாராம் இந்த கதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதை வந்து ரஷ்யாவில் புகழ்பெற்ற ஒரு நாவல் ஆசிரியர் எழுதின கதை தான் இது அதாவது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பெரிய பெரிய மகான்களுடைய வார்த்தைகள் அதெல்லாம் வந்து இந்த போதனைகள் இது எல்லாமே இப்போ வந்து வியாபாரம் ஆயிடுச்சு அவங்களே நேரடியாக வந்து நான் தான் இதை எழுதுனது நான் தான் இதை போதித்தது ஆனால் நான் இந்த அர்த்தத்துக்காக இதை போதிக்கல அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வந்தாலுமே சாட்சியமாக அவங்க வந்தாலுமே அவங்கள இப்போ யாருமே வந்து அங்கீகரிக்கிறது கிடையாது அவங்கள வச்சு பொழப்பு நடத்துகிறாங்க நிறைய பேர் அவங்களுடைய பேரை வச்சு அவங்களுடைய போதனைகளை வச்சு அது எல்லாமே பொழப்பாயிடுச்சு பிஸ்னஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ யாருமே வந்து அவங்க வந்து சொன்னாலுமே யாரும் அதை நம்புறது கிடையாது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சில தலைவர்கள் இருக்காங்க பெரிய பெரிய தலைவர்களெல்லாம் இருக்காங்க அந்த தலைவர்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய கட்டமைப்பு கொண்டு வந்தாங்க இங்கே வந்து இந்த முந்நூறு வருஷமாக நிறைய மக்கள் வந்து பிளவுபட்டிருக்காங்க பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் இருக்காங்க ஏழைகள் இருக்காங்க இதனால் வந்து ஜாதிய கொடுமைகள் வந்து ஏற்படுது இவங்களுக்கு இவ்வளோ ஆட்சி பொறுப்பு தரலாம் இவங்களுக்கு இந்த பலத்தை கொடுக்கலாம் இவங்களுக்கு இந்த சலுகைகளை கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாட்டில் எல்லா மக்களுக்குமான சலுகைகள் தான் வந்து சில தலைவர்கள் வந்து ஏற்படுத்திட்டு போனாங்க ஆனால் இந்த ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது எங்களுக்கான தலைவர் இவர் எங்கள் தாழ்த்தப்பட்டவருக்கான தலைவர்னு சொல்லிவிட்டு அவரை வந்து முன்னிறுத்திக்கிறாங்க அவரை அவங்க தலைவராக எடுத்துக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அவர் வந்து மக்களுக்கான தலைவர் எல்லாருக்குமான தலைவர் ஆனால் அவருடைய வார்த்தைகள் வந்து வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு இவர் எங்களுடைய தலைவர் இவர் எங்களுக்காக தான் போகிறனர் அவர் எல்லா மக்களுக்காகவும் போகிறனர் நண்பர்களே ஆனால் அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க என்னவோ இவங்க தான் பக்கத்தில் உட்காந்து இப்போ அம்பேத்கர் மாதிரி ஐயாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு சட்ட நிபுணர்களாக இருக்கட்டும் அந்த ஐயாக்கள் வந்து இவங்க தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பக்கத்தில் இருந்து சொல்லி கொடுத்தவங்க மாதிரி அப்படியே
நீங்க வந்து நீங்க எந்த ஜாதியை வேணா இருக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம பாக்குற ஆட்கள் கிடையாது நீங்க ஒரு நல்ல மனிதர்கள் தான் நான் பாக்குறது நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் மட்டும்தான் ரெண்டு ஜாதி தான் இருக்கு நீங்க எந்த ஜாதியை வேணா இருக்கட்டும் நீங்க தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இருக்கீங்களா அதுல நீங்க பணக்காரா இருக்கீங்களா அந்த பணக்காரரு அந்த ஜாதியில அதுல யாருனா ஏழை இருந்தா அவங்களுக்கு பொண்ணு கொடுப்பாங்களா இல்ல பொண்ணு தான் எடுப்பாங்களா வாய்ப்பே இல்லைல்ல ஆனா இங்க சில டிவில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில பெரிய பெரிய அறிவாளிகள் எல்லாம் வந்து பேசுறாங்க அதாவது நாங்கள் பெரியார்கள் பெரியாருடைய கொள்கையை வந்து முன்னிறுத்துகிறோம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் காலேஜில் வந்து நீங்கள் லவ் பண்ணலாம் காலேஜில் லவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து வேறு வேறு ஜாதிகளை நீங்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் வேறு யாரும் இல்லை இந்த திண்டுக்கல் நியோனி ஐயா தான் வந்து இதை பேசுனாங்க அந்த விஷயம் வந்து என் ஃப்ரெண்டு பார்த்துட்டு என்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க எனக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் காதலும் திருமணமும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஏன்னா காதலுன்றதே வந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பொறுத்து தான் நீங்கள் எந்த சமுதாயத்தில் இருக்கீங்களோ அங்கே பார்க்குற பெண்களை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு காதல் ஏற்படுது ஒரு கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹிந்துவாக இருந்தால் கிறிஸ்துவ பொண்ணை தான் நீங்கள் காதலிப்பீங்க இல்லை கிறிஸ்துவ பயனாக இருந்தால் ஒரு ஹிந்து சமூகத்தில் ஒரு பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள தான் அவங்கள ஒரு ஆள் தான் நீங்கள் காதலிப்பீங்க ஆனால் திருமணம்னு வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் உங்களுடைய சமுதாயத்திலே வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க நீங்கள் தேட ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் தேடாதது உங்களுடைய தப்பு தான் நீங்கள் இப்படி தேடாமல் நீங்கள் வந்து மாறி போகும்போது நிறைய மாற்றங்கள் உண்டாகும் சமுதாயத்தில் வந்து பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் உங்களுடைய கலாச்சாரமும் மாறும் உங்களுடைய குண குணமும் மாறும் கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையும் வந்து போய்த்து போகும் அப்படின்னால நான் நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது உண்மையும் கூட அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் அக்செப்ட் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் பட் திண்டுக்கல் லியோனி சார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு பட்டிமன்றத்தில் ஒரு ஸ்பீச்சில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஷேர் பண்ணது இதை நான் உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் அவர் என்ன பேசியிருக்காருன்னா காலேஜ் பசங்களை பார்த்து நீங்கள் வந்து காலேஜில் லோ பண்ணுறது தப்பே கிடையாது வேறு வேறு ஜாதி வீட்டு கல்யாணம் பண்ணுறதும் தப்பு கிடையாது அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் தான் ஜாதி வந்து ஒழிஞ்சு போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எப்படி இதனால் ஜாதி ஒழிஞ்சு போகும்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது எப்படி அது மாடு மாடு கூட கலப்பு ஆகக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க மனுஷன் மனுஷங்களையும் வந்து வில்ல சில வெரைட்டிஸ் இருக்குது சரியா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து மனுஷங்க தான் மனுஷங்களும் சில வெரைட்டிஸ் இருக்குது சிலருக்கு வந்து குணதி குணாதிசயம் வந்து வேறு வேறு மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் சிலருடைய பேச்சு வேறு மாதிரி இருக்கும் சிலருடைய மூக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் இதழ்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் நிறம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய கடவுள் வழிபாடு வேறு மாதிரி இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் மாறி போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் மாற்றம் ஏற்படும் அதுக்கு அவர் சொல்கிற காரணம் என்னென்னா இது தான் வந்து பெரியார் சொன்னார் அதை தான் நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் என்னவோ பெரியார் சொல்லும் போது இவர் பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது பார்த்த மாதிரி அவர் எந்த விஷயத்துக்கு இப்படி சொன்னாருன்னு நமக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு ஜாதியை விட்டு ஜாதி திருமணம் நடக்கும்போது அவர் அது அதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கௌரவ கொலை நடக்கும்போது அவர் வருத்தப்பட்டிருக்கலாம் தப்பு நீங்கள் இப்படி பண்ணுறது தப்பு ஒரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வரதுக்காக அவர் ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அதையே முழப்பாக வச்சுட்டு இப்போ சிலர் செய்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணுவோம் கேட்டால் எங்கள் பெரியார் சொல்லுவோம் அவர் பேர் யூஸ் பண்ணுற வேண்டியது அவர் திரும்பி இந்த பூமிக்கு வந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயா நீங்கள் ஏன் திரும்பி வந்தீங்க உங்களுக்கு தான் நாங்கள் பழப்பு நடத்திட்டு இருக்கோம் நாங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கிறோம் உங்கள் வேலையை நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொல்லிவிட்டு பெரிய பெரிய மகான்களுடைய போதனைகளும் இப்போ வந்து வியாபாரம் ஆகிடுச்சு அந்த வியாபார சந்தையில் வந்து நீங்கள் மாட்டிட்டு முழிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க என்ன சொன்னாங்கிறது கேளுங்க இந்த நடுவில் அவங்கள பற்றி இந்த பேரெல்லாம் சொல்லி அவங்க வந்து இல்லை நான் தான் அடுத்த தலைவன் சொல்லி முன்னிறுத்திக்க பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு மூலையில் எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் தெளிவு வரட்டும் கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரு கடவுள் யார் இயற்கை தான் கடவுள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவங்க எந்த மனநிலைமை எந்த நோக்கத்தோடு பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு தேசத்துக்கே அவங்க தலைவர் சில கட்சிக்கான சில ஜாதிக்கான தலைவராக இவங்க வந்து கொண்டு போக பார்க்குறாங்களே அது பெரும் தப்பு சமுதாயத்தில் நீங்கள் எல்லாம் சமந்தான் பொருளாதார அடிப்படை மிகவும் ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு உங்களை மேலே கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் வேறு வேறு ஜாதி ஆட்களும் உங்களை வந்து உதவி செஞ்சு தான் நீங்கள் மேலே வரீங்க வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாரையும் வந்து பழிக்கிறீங்க கொஞ்சம் பணக்காரானதுக்கப்புறம் இது எவ்வளோ பெரிய தப்பு அந்த மகான்கள்லாம் இந்த நோக்கத்தில் தான் எல்லாம் பண்ணாங்களா சமுதாயத்தில் குழப்பம் ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்களா எத்தனை தலைவர்கள் இந்த ஊர் தலைவராக இருக்கட்டும் எத்தனை அரசியல்வாதிகளாக இருக்கட்டும் யாருடைய வீடெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையில் இருக்காங்க யார் குடிசையில் வாழ்கிறாங்க